France a le droit de savoir qui est sur son territoire. Replacement theory. The great replacement theory. It's not real, but the fear is real. تدل على ان الخطاب العنصري والتمييز قد بدا بالاتساع في بعض المجتمعات الاوروبيه. المانيا، بريطانيا، ايطاليا واوروبا بالكامل ستختفي. باي باي. استا لويغو. اورفوار. الى اللقاء اوروبا. القاره التي احتلت العالم يوما ما في طريقها نحو الانقراض والوفاء. او بالاحرى في طريقها لان تكون محتله. ولأجل ذلك فإن النفير العام قد أعلن ودق ناقوس الخطر وعشرات الدراسات تعنون انتباه انتباه الأوروبيون مهددون بالانقراض ليخرج مئات الآلاف في الشوارع يطالبون باتخاذ الإجراءات الضرورية ولا يزعجهم في انقراضهم هذا سوى أمر واحد وهو أن دولهم ستصبح دولا إسلامية نعم إنها حتمية الهيمنة الإسلامية التي يخشاها الغرب وترتكب المجازر في سبيل منعها أنقذوا أوروبا من الانقراض كانت هذه كلمات قالها البابا فرانسيس بعد أن أدرك حقيقة ما يمكن أن يحدث في المستقبل ولأجل هذه الحقيقة بدأ يؤمن الأوروبيون بنظريات المؤامرة التي تقول أن هناك من يرغب باستبدالهم وإقصائهم وأشهر هذه النظريات نظرية الاستبدال العظيم لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه النظرية وغيرها فلنتحدث قليلا عن سبب تناقص أعداد الأوروبيين إعلان وفاة أوروبا قبل أعوام نشر معهد ماكس بلانك الألماني للبحوث الديموغرافية دراسة دق فيها ناقوس الخطر وذلك بسبب تراجع عدد السكان بشكل كبير وارتفاع أعداد الشيخوخة وانخفاض معدل الولادات أشارت الدراسة إلى أن كل جيل سيقل عن سلفه بنسبة 25% وبحسب هذه الأرقام فإن عدد سكان دول أوروبا سيقل بمعدل 50 مليون نسمة بحلول عام 2050 تعتبر ألمانيا من أكثر الدول تناقصاً في عدد السكان لدرجة أن الجنس الألماني قد يختفي بشكل كامل خلال 300 عام إسبانيا هي الأخرى ليست بالأفضل حالاً حيث توجد فيها أدنى معدلات للخصوبة في الاتحاد الأوروبي ومقابل موت كل شخص هناك طفل واحد يولد وقد ترتفع النسبة إلى ثلاثة أشخاص وقد أثرت الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أيضا على انخفاض عدد السكان إذ يغادر مئات الآلاف من الإسبان خارج بلادهم بحثا عن الوظائف أما البرتغال فيتقلص عدد السكان فيها بشكل كبير بدءا من عام 2010 وبحلول عام 2050 فإن عدد السكان سينخفض إلى النصف وستكون البرتغال هي الدولة التي تضم أصغر نسبة من الأطفال كما يتوقع أن ينخفض عدد سكان بولندا وبلغاريا في المستقبل بحوالي 40% وسينخفض عدد سكان كل من أوكرانيا وصربيا بنسبة 15% هذا التراجع الكبير في أعداد الأوروبيين له أسباب كثيرة أهمها هو انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة كما أن زيادة التطلعات لدى الشباب في أوروبا تؤدي في نهاية الأمر إلى عزوفهم عن الزواج فبعد مرحلة دراسية طويلة يتطلعون لبناء مهارات جديدة والحصول على فرص عمل كبيرة وهذا مما يؤدي في نهاية الأمر إلى العزوف عن الزواج كما كان للرأي الذي يمنع إنجاب أكثر من طفلين أيضاً والذي ساد في أوروبا في القرن الماضي الأثر الأكبر على تراجع أعداد الأوروبيين حتى أن هناك زيجات أصبحت تقام على شرط عدم إنجاب الأطفال وانتشرت الفلسفة اللا إنجابية التي تنادي بضرورة التوقف عن الإنجاب لإنقاذ الكوكب هذه الأرقام المرعبة ألهمت أصحاب نظرية المؤامرة التي بدأت قبل سنوات وبسببها اليوم ترتكب عشرات الأعمال الإرهابية نظرية المؤامرة 
grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Une théorie du grand remplacement. La thèse. Tu as vu bismi nazariyat l'istibdal al-kabir ou l'istibdal al-azim. وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة نشرها المؤلف الفرنسي رينو كامو دعا كامو أن اسم أي الاستبدال العظيم جاء إليه عن طريق الصدفة تنص النظرية الأصلية على أنه بالتواطؤ أو بالتعاون مع النخب البديلة يتم استبدال السكان الأوروبيين البيض ديموغرافيا وثقافيا بشعوب غير بيضاء خاصة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وذلك من خلال الهجرة الجماعية والنمو الديموغرافي وانخفاض معدل المواليد الأوروبيين البيض وجدت نظرية المؤامرة دعما واسعا في أوروبا وازدادت شعبيتها أيضا بين الحركات القومية البيضاء المناهضة للمهاجرين يؤكد العديد من أتباعهم أن المهاجرين يتدفقون إلى البلدان ذات الأغلبية البيضاء لجعل السكان البيض أقلية داخل أراضيهم أو حتى التسبب بانقراض السكان الأصليين طور كامو نظريته في المؤامرة في كتابين نشرا بين عامي 2010 و2011 وقد ساهمت أزمة المهاجرين التي بدأت في الأعوام القليلة الماضية في تهيئة الرأي العام لتقبل نظرية المؤامرة لكامو نظرا لأن الأخير يصور استبدالا للسكان يقال إنه يحدث في فترة زمنية قصيرة لجيل أو جيلين يستشهد كامو بشخصيتين مؤثرتين في خاتمة كتابه وهما رؤية السياسي البريطاني إينوك باول للعلاقات العرقية في المستقبل والتي أعرب عنها في خطابه أنهار الدم عام 1968 بالإضافة لتصوير المؤلف الفرنسي جان راسبيل لانهيار الغرب عبر موجة المد والجزر الهائلة لهجرة العالم الثالث ونشر تصوره هذا في روايته معسكر القديسين عام 1973 وعلى الرغم من أن كامو صاغ مفردات ومفاهيم جديدة للاستبدال العظيم لكن نظرية المؤامرة ضد البيض كانت أقدم من ذلك بكثير ويمكن إرجاعها إلى نظريات المؤامرة المعادية للسامية التي سبقت الحرب العالمية الثانية والتي افترضت وجود مؤامرة يهودية لتدمير أوروبا من خلال اختلاط الأجيال ليرجح المؤرخ نيكولا ليبورغ جان إيف أن مساهمة كامو كانت استبدال العناصر المعادية للسامية بصراع حضارات بين المسلمين والأوروبيين لذا فإن كامو لم يكن أبا للموضوع وإنما هو فقط من صاغ مصطلح الاستبدال العظيم كشعار ومفهوم وقاده في النهاية إلى شهرته الحالية الانتشار والنفوذ السياسي في عام 2011 استحضرت مارين لوبا النظرية مدعية أن أعداء فرنسا كانوا يشنون حربا أخلاقية واقتصادية على البلاد ودعت أيضا أن فرنسا ستتحول إلى أرض للإسلام وسيختفي منها الفرنسيون بشكل كامل ودع جيون فاي العضو القيادي في اليمين الفرنسي أن هناك ثلاثة أشياء مجتمعية تستخدم ضد الأوروبيين لإجراء بديل عظيم مفترض وهي الإجهاض والمثلية الجنسية والهجرة وأكد أن المسلمين يستبدلون البيض باستخدام معدلات المواليد كسلاح ديموغرافي ولتأكيد هذه النظرية استشهد إيريك زيمور المرشح الرئاسي السابق في فرنسا بما حدث في حرب كوسوفو حيث أنه في عام 1900 كان هناك 90% من الصرب و10% فقط من المسلمين وفي عام 1990 كان العكس تماما 90% من المسلمين و10% فقط من الصرب وبالتالي فإن أوروبا ستحذو حذو كوسوفو كما تلاقي النظرية انتشارا كبيرا في بلجيكا فقبل أعوام تشكلت منظمة شبابية فلمنكية متطرفة تؤيد نظرية المؤامرة وتدعو لاستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع الهجرة أما في الدنمارك فقد أصبح استخدام نظرية المؤامرة شائعا في الخطاب السياسي الدنماركي اليميني وأبرز المؤيدين لتلك النظرية راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد والذي قال إنه بحلول عام 2040 سيقترب الشعب الدنماركي العرقي من أن يصبح أقلية في الدنمارك بعد أن فاقه عدد المسلمين ونسلهم ويقترح بالودان حظر هجرة المسلمين وترحيل جميع المقيمين المسلمين من البلاد في ألمانيا أيضا ليس الحال بالأفضل من بقية دول أوروبا 
فهناك السياسي ثيلوس رازين الذي يعتبر أحد المروجين الأكثر تأثيرا لنظرية المؤامرة ويقترح سارازين أن هناك عددا كبيرا من المهاجرين في ألمانيا سيؤدي إلى انخفاض عدد الألمان إلى 25 مليونا وبعد 200 عام سينخفض إلى 8 ملايين وبعد 300 عام إلى 3 ملايين فقط أما في هنغاريا فقد آمن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه السياسي بنظرية المؤامرة ويعتبر فيكتور أن الهوية المسيحية لأوروبا بحاجة إلى الإنقاذ ووصف اللاجئين المسافرين إلى أوروبا بأنهم غزاة مسلمون كذلك تنتشر النظرية بقوة في كل من إيطاليا وإسبانيا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة وأدى شيوع هذه النظرية وتبنيها من قبل الأحزاب السياسية ورؤساء الدول إلى اعتمادها كمبرر لارتكاب مجازر ضد المهاجرين ولأجل ذلك ارتكبت عشرات الأعمال التخريبية والتي أدت إلى وفاة الآلاف فهل تتوقع اندلاع حرب بين المهاجرين والسكان الأصليين؟ وهل تؤمن بالنظرية القائلة بأن أوروبا ستعلن إسلامها خلال الأعوام القادمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات